Hello my dear students hydroxy compounds and ethers in the chapter la rendu preparation of alcohols pathi dhaan discuss panna porom as per our syllabus we have to learn five methods of preparation of alcohols and the methods enna enna appdin pathinga na alkyl halides la rendu prepare panna porom alkenes la rendu prepare panna porom alkenes la rendu nu solrappa there are two methods one vandu hydration innonu vandu hydroboration அதுக்கப்புறம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அதுவும் ரெண்டு மெத்தட் பை யூசிங் கிரிக்னோட் ரியேஜென்ட் இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணியும் அல்கோஹால்ஸ ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு மெத்தட்ஸையும் செப்பரேட் வீடியோஸ்ல ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் ஃப்ரம் அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ரியாக்ஷன் பத்தி ஆல்ரெடி நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோரின்ஸ் இந்த சாப்டர்ல அல்கைல் ஹாலைட்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ்ல இது வரும் இந்த மெத்தட நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது அல்கைல் ஹாலைட்ஸ்னா என்ன அவங்களோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அதுல பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அல்கைல் ஹாலைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி அல்கோஹால்ஸ் அல்கோஹால்ஸ்னா என்ன அதோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன அதுல பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அல்கோஹால்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்றது தெரியணும் அதுலயும் எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை பத்தி எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க இதை லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் அது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட்ல அல்கோஹால்ஸ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அல்கைல் ஹாலைட்ஸ்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் சோ அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது தெரியணும் இப்போ ஹாலைட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நான் இப்போ ஜென்ரலா எக்ஸ் போட்டுடுறேன் அல்கைல ஆர்னு போட்டுடுறேன் சோ இந்த நொட்டேஷன்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா சோ இதான் நம்ம அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் சொல்லுவோம் இங்க எக்ஸ் வந்து சிஎல் இருக்கலாம் பிஆர் இருக்கலாம் ஐஆர் இருக்கலாம் யார் வேணா இருக்கலாம் அல்கைல் அப்படிங்கிறப்ப அது பிரைமரியா இருக்கலாம் செகண்டரியா இருக்கலாம் டர்ஷியரியா இருக்கலாம் அலிஃபேட்டிக்கா இருக்கலாம் அரோமேட்டிக்கா இருக்கலாம் அதே மாதிரி அல்கோஹால் அல்கோஹால ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் சோ ஆர் ஓஹெச் ஓஹெச் தான் பங்கனல் குரூப் இது இது வந்து அல்கோஹாலோட பங்கனல் குரூப் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது அகெயின் பிரைமரியா இருக்கலாம் செகண்டரியா இருக்கலாம் டர்ஷியரியா இருக்கலாம் சோ இத பத்தி முதல்ல பாத்துருவோம் இப்போ பிரைமரினா இந்த பங்கனல் குரூப் அது ஹாலஜனா இருக்கலாம் ஆர் ஓஹெச் குரூப்பா இருக்கலாம் இது கனெக்டா இருக்கிற கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பிரைமரின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பாருங்க இது ஒரே ஒரு கார்பன் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ இதோட பா இதோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு எழுத தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி எழுதலான்னா ஒரு பாண்ட் இருக்கு எத்தனை பாண்டு குறையுதோ அத்தனை ஹைட்ரஜனை போடணும் இந்த கார்பன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் குறையுது ரெண்டு பாண்டு குறையுது அதனால ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போடுறேன் சோ இதுதான் பிரைமரி கார்பன் இப்போ அதே மாதிரி அல்கோஹாலுக்கும் இதே தான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சோ ஓஹெச் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா போதும் ஆர் சிம்பிளி இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா சிஹெச் டூ எக்ஸ் ஆர் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது இருந்தா பிரைமரி அல்கோஹால் ஆர் பிரைமரி ஹலைடு இப்போ செகண்டரின்றப்ப இந்த ஹாலஜன் கனெக்டட் ஆர் ஓஹெச் கனெக்டட் இது ஒரு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா இது வேற காம்பவுண்ட் இது வேற காம்பவுண்ட் இது வந்து இட் வில் பி கனெக்டட் டு டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு கார்பன் ஐட்டம் போடுறேன் இங்கே ஒரு கார்பன் ஐட்டம் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ கார்பன் கூட இந்த மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டுட்டேன் இந்த கார்பன் கூடையும் மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டுட்டேன் இதில் மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒன்று குறையுது ஒரு ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி தான் அல்கோஹாலாக இருந்தாலும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதில் ஹெச் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது மெயினாக நம்ம எதை பார்க்கணும் இந்த ஓஹெச் கனெக்டட் கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் அதே தான் இங்கேயும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி அல்கைல் குரூப் இருக்கிற ஹாலைடு ஆர் அல்கோஹால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷியரி டர்ஷியரினா இப்போ ஹாலஜன் கனெக்டட் கார்பன் ஆர் ஓஹெச் கனெக்டட் கார்பன் மூணு கார்பன் ஐட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ அதனால தான் மூணு பாண்டு போட்டேன் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கேயும் இது ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச
இங்கே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இதெல்லாம் எண்டில் இருக்கு இல்லையா டெர்மினலில் இருக்கு ஸோ கண்ணை முடிக்கிட்டு நீங்கள் சிஎஸ் த்ரீ போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்முலா கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி இதுவும் ப்ரைமரி இது வந்து செகண்டரி இதுவும் செகண்டரி இது டர்ஷியரி இதுவும் டர்ஷியரி ஸோ நல்லா இதை தரவு பண்ணிவிடுங்க இப்போ டைரெக்டாக நான் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்துடுறேன் எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அல்கைல் ஹேலைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாகவே எழுதுறோம் ஆர்எக்ஸ் யாரை இங்கே ரியேஜெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஆர்எக்ஸ் என்ன ஆகணும் பாருங்கள் நமக்கு அல்கோஹால் வேணும் அப்போ எக்ஸ் போயிட்டு ஓஹெச் வரணும் ஸோ ஆர்எக்ஸ் ஆர் ஓஹெச்சாக மாறப்போகுது அதுக்கு நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதாவது எக்வஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது கூட ட்ரீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணணும் சரியா அப்போ இந்த எக்ஸ் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஓஹெச் வரும் இப்போ எக்ஸ் போயிட்டு ஓஹெச் அதுக்கு பதிலாக வருது இல்லை அதனால் அதுக்கு பேர் சப்ஸ்டியூஷன் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பிளேயர் போயிட்டாருனா ஏதோ அடிபட்டுச்சு இல்லை ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போனார்னா அவருக்கு பதிலாக எப்போவுமே ரிசர்வில் சப்ஸ்டியூட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதே தான் இந்த எக்ஸ் போயிட்டு ஓஹெச் வருதா அதனால் இது சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆனால் ஏன் வந்து இது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இவர் போகிறாருல இவர் எப்படி போவார்னா இந்த அல்கைல் குரூப்பில் கார்பன் இருக்கும் அந்த கார்பனுக்கும் எக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் பாண்ட் இருக்கும் கார்பனையும் எக்ஸையும் ஹாலஜனையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸு அது அது பக்கம் அப்படியே இழுத்துக்கும் அப்போ இது வெளியில் போகிறப்ப இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் மைனஸாக வெளியில் போயிடும் சரியா அப்போ இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் வரும் ஓகே ரைட்டு இப்போ இது எக்ஸ் மைனஸாக போயிடுதா இப்போ இந்த என்ஏஓஹெச்சில் இருக்கிற ஓஹெச் இருக்குல்ல அது ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ அது போகிற எக்ஸ் மைனஸ்க்கு பதிலாக ஓஹெச் மைனஸ் வரும் ஸோ இது பாருங்கள் இந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இதுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ்க்கு நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸுன்னு பேர் ஸோ ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைலுக்கு பதிலாக ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைலுக்கு பதிலாக இன்னொரு நியூக்ளியோ ஃபைல் சப்ஸ்டியூட் ஆகிறதுனால இதை நம்ம நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் ரெண்டு மெக்கானிசம் இருக்குது ஒன்று வந்து எஸ்என் ஒன் இன்னொன்று வந்து எஸ்என் டூ இப்போ எஸ்என் ஒன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் யூனி மாலிகுலர் எஸ்என் டூனா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் பை மாலிகுலர் இந்த மெக்கானிசம் பற்றியெல்லாம் செப்பரேட் வீடியோவில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போது இந்த ப்ரைமரி அல்கைல் ஹாலைட் செகண்டரி அல்கைல் ஹாலைட் டர்ஷியரி அல்கைல் ஹாலைட் இருக்குல்ல இதில் இந்த ப்ரைமரி எஸ்என் டூ மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் வெரஸ் இந்த செகண்டரியும் டர்ஷியரியும் எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் இங்கே ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏன்னா இருக்கிறதே ரெண்டு நம்பர் தான் மெக்கானிசத்தில் ஒன் டூ ஸோ இந்த டூக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் ஒன் இது எதுக்கு எப்படி எதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கணா எஸ்என் டூ மெக்கானிசம்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் நடக்கும் எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசம்னா டூ ஸ்டெப்ஸில் நடக்கும் அப்போ டூ ஸ்டெப்ஸில் நடக்குதுன்னா நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் முதல்ல போயிடும் இதில் வந்து எஸ்என் டூ வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்குது இல்லை இது என்னென்னா இந்த ஓஹெச் மைனஸ் தானே நியூக்ளியோ ஃபைல் இது போய் இது அட்டாக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணுற அதே டைமில் இது போகும் ஸோ இது போய் அட்டாக் பண்ணுறதும் இதை விட்டு இது வெளியில் போகிறதும் ஒரே டைமில் நடக்கும் அதனால தான் இது ஒன் ஸ்டெப்பு ஆனால் எஸ்என் டூன்னு சொல்கிறப்ப முதல்ல இந்த ஆர் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கிற எக்ஸ் போயிடும் எக்ஸ் மைனஸாக போயிடும் அப்போ இது மைனஸாக போயிடுச்சுன்னா இது வந்து என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ்ஸு அப்போ இது வந்து கார்போ கேட்டையான் சரியா எது ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்கணும்னா அப்படி தானே நடக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இது போகணும் இது போன பிறகு இந்த ஓஹெச் மைனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும் இதில் என்னாகும் ஒன்று போகும் இன்னொன்று அப்படியே அட்டாக் பண்ணும் ரெண்டும் ஒரே டைமில் நடக்கிறதுனால இது ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கும் இது ஒன்று ஒன்று அடுத்தடுத்து நடக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்கும் சரியா இப்போ இந்த டர்ஷியரியும் செகண்டரியும் ஏன் வந்து ஒரே ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்குது எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா இது வந்து கார்போ கேட்டையான கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த கார்போ கேட்டையானோட 
than secondary than primary அப்போ நீங்க ஒரு டர்ஷியரி அல்கைல் ஹாலைட எடுத்து இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணிங்கன்னா டர்ஷியரி தானே மோர் ஸ்டேபிள் எப்போவுமே எதுவுமே மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதான் ட்ரை பண்ணும் அதனால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வழியாக போனால் தான் இது ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் இது இந்த ஸ்டெபிலிட்டி இருக்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு இந்த டர்ஷியரி செகண்டரிலாம் இந்த மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்கணும் அதனால் எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் ரைட்டா செகண்டரியும் டர்ஷியரியும் எஸ் அண்ட் ஒன் மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் வெரஸ் ப்ரைமரி எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து நமக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா ஹவு வில் யூ ப்ரிப்பேர் அல்கைல் சாரி அல்கோஹால் ஃப்ரம் அண்ட் அல்கைல் ஹாலைட் அப்படி கேட்கலாம் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கேட்கலாம் ஆர் சப்போஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ பியூட்டைல் புரோமைட் ஒன் மார்க்கில் இது வந்து என்ன Preparation of alcohol from tea butyl bromide follows which mechanism? What do you think? Who is the carbocation? This is the carbocation. This is carbocation. That is the primary or the secondary or the secondary or the tertiary or the tertiary. டர்ஷரிய பார்த்த உடனே நீங்க எஸ் என் ஒன் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா இதுதான் இந்த கார்போகேட்டையன் தான் மோர் ஸ்டேபிள் இது கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் வேற எஸ் என் டூல கார்போகேட்டையான்ல ஃபார்ம் ஆகாது ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஒருத்தர் உள்ள அட்டாக் பண்ற அதே டைம்ல ஒருத்தர் வெளியில போவாரு சரியா சோ அது பிரைமரிக்கு தான் ஓகேவாகும் அப்ப இது வந்து நீங்க என்ன சொல்வீங்க இட் ஃபாலோஸ் எஸ் ஒன் மெக்கானிசம் யாரு டி பியூட்டை புரோமைட் சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ டர்ஷியரி அல்கைல் குரூப் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் எடுத்துக்கிறோம் எக்வஸ் என்ஏஓஹெச் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஆர் டைல்யூட் என்ஏஓஹெச் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் பாருங்க இதில் நீங்கள் நீங்கள் அப்படியே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி கார்போ கேட்டையான் இப்போ ப்ரைமரினா இது எதை ஃபாலோ பண்ணும் எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சிஎல் வெளில போயிடும் அப்போ என்ஏ என்ஏ கூட அந்த சிஎல் சேர்ந்து என்ஏ சிஎல் ப்ளஸ் இது போயிட்டு இதுக்கு பதிலாக ஓஹெச் வந்துடும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இப்போ இதுவே டி பியூட்டைல் புரோமைடுக்கு எழுதுறோம் பாருங்கள் பிஆர் புரோமைடுக்கு டி பியூட்டைல்னா டர்ஷியரி அப்போ புரோமின் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பன் சுட் பி கனெக்டட் டு த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அப்போ இதெல்லாம் எண்டில் இருக்குது கண்ணை மூடிட்டு நம்ம சிஹெச் த்ரீன்னு போட்டுடலாம் இதுதான் டீ பியூட்டைல் புரோமைட் இதை டைல்யூட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் பிஆர் போகுது ஓஹெச் உள்ளே போகுது ஸோ சிஹெச் த்ரீ சி மேலே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது கீழே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது பிஆருக்கு பதிலாக ஓஹெச் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் என்ஏ பிஆர் இது டீ பியூட்டைல் ஆல்கோஹால் இது தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நீங்கள் சிம்பிளாக எழுதிடுவீங்க பிஆரை தூக்கிட்டு ஓச்சு போட்டுருவீங்க பட் இது டர்ஷியரியா அப்போ இது என்ன மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் ஃபாலோஸ் எஸ் அண்ட் ஒன் மெக்கானிசம் ஓகே ப்ரிப்ரேஷன்னு நீங்கள் எக்ஸாமில் கேட்குறப்ப ஜஸ்ட் நீங்கள் ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதினா போதும் ஒன் மார்க்கில் எஸ் அண்ட் ஒன்னா எஸ் அண்ட் டூவா அந்த மாதிரி இன்டர்னல் இன்டீரியர் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டா